ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള റൈസ് റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചോറും കറികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് ഡിഷ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഞാനിവിടെ ഒരു ഈന്തപ്പഴം ചട്നി തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് പുതീന റൈസാണ് പുതീനയുടെ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരടിപൊളി റൈസാണിത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പുതീന റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പുതീന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിയില കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെയൊക്കെ മതിയാവും മല്ലിയില മല്ലിയില എടുക്കുമ്പോൾ പുതിനയിലേക്കാളും കുറവ് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകാണ് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പുളിനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിനാരങ്ങ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ബേലീഫ് രണ്ട് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ട പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്നട്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പച്ച കളറായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചുപ്പ് അധികമായി പോവരുത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുതിനയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കാണാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എഗ് ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എഗ് ബിരിയാണി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും റൈസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതീന റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പുതിനയുടെ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് നമുക്ക് അടുത്ത റൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് കോക്കോനട്ട് റൈസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കോക്കോനട്ട് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുവേതാണ് ഈ ഒരു റൈസിൽ തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഇതുപോലെ ആയാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത റൈസിൽ നിന്നും മൂന്ന് കപ്പ് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ കായം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലേവർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനിയും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ കോക്കനട്ട് റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഈ റൈസും തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഉപ്പുമാവൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് തനിയെ കഴിച്ചാലും മതിയാവും എന്നാലും ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈന്തപ്പഴം ചട്നിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ഈന്തപ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുക്കാം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളി വേണം പുളി ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുക്കാം പുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കായ വേണം ഏലക്കായ പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈന്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈന്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ചെടുക്കാം ചട്നി റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചട്നി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നല്ല എരിവും പുളിയും മധുരമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഈന്തപ്പഴം ചട്നിയാണിത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിന റൈസും കോക്കനട്ട് റൈസും ഈ ഒരു അടിപൊളി ചട്നിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ